హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిరి వంటలు ఈరోజు మన రెసిపీ గోధుమ పిండితోటి పిజ్జా ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అని దీనికి మైదా అసలు వాడట్లేదండి మనము జస్ట్ గోధుమ పిండితోటే చేస్తున్నాము ఇది చాలా సింపుల్గా తొందరగా చేసేసుకోవచ్చు ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా మనము పిజ్జా సాస్ తయారు చేసుకుందాం దానికి ఒక ప్యాన్లో కొంచెం ఆయిల్ వేడి చేసుకుని కొద్దిగా ఒక మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆనియన్స్ కట్ చేసి వేసాను ఒక మూడు వెల్లుల్లి పాయలు కూడా క్రష్ చేసి వేశాను వీటిని ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోండి తర్వాత ఒక మూడు టొమాటోలు మా సగానికి కట్ చేసి వేశాను నేను చూడండి ఇవి కొద్దిసేపు మూత పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోండి తర్వాత అవి మెత్తబడిపోయిన తర్వాత సగం టీ స్పూన్ చక్కెర కొద్దిగా కారం పొడి లేదా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు మీరు మరియు కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకొని మంచిగా ఇంకో రెండు నిమిషాలు కలిపి ఫ్రై చేసుకోండి తర్వాత ఇందులోకి ఒరిగానో ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ బేసిల్ కూడా హాఫ్ టీ స్పూన్ వేస్తున్నాను నేను ఇవి వేస్తే పిజ్జా సాస్కి మంచిగా ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనమాట సో ఇవి మీరు లాస్ట్లో వేసుకోవచ్చు లేదా ఆనియన్స్ వేసినప్పుడే నూనెలో కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఇలా మంచిగా కుక్ అయిన దాన్ని చాలా అర్చి మిక్సీ పడుతున్నాను నేను మిక్సీ పడితే పిజ్జా సాస్ రెడీ అయిపోయినట్టే చూడండి పిజ్జా సాస్ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని కాసేపు పక్కన పెట్టుకుందాం ఒక పెద్ద గిన్నె తీసుకొని ఒక కప్పు గోధుమ పిండిని తీసుకోండి అది మంచిగా ఇట్లా ప్రెస్ చేసి కప్పు ఫుల్గా తీసుకోండి తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుని వన్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా కూడా వేసుకోండి ఇంకా ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ మనం ఈస్ట్ వాడట్లేదు కాబట్టి ఈ రెండు ఖచ్చితంగా వేసుకోండి వీటన్నిటినీ బాగా కలపండి చేయి పెట్టి మంచిగా మిక్స్ చేసి కలిపేసిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ చక్కెర కూడా వేసుకోండి అది కూడా ఒకసారి బాగా కలిపి దీనికి మనం నీళ్లు వాడమండి జస్ట్ పెరుగుతోటే పిండి మొత్తం కలుపుకోవాలి చూడండి కొద్ది కొద్దిగా పెరుగు వేసుకొని మంచిగా కలుపుకోండి పిండిని నీళ్ళు అయితే అసలు వేయకండి ఇంకా తక్కువ అనిపిస్తే ఇంకాస్త పెరుగు వేసుకొని కలపండి చూడండి ఇలా ఒక నాలుగైదు నిమిషాలు బాగా కలపండి పిండి చాలా మెత్తగా ఉంటుంది చేతికి అతుక్కుపోతూ ఉంటుంది అలా ఆ పాయింట్ దాకా కలిపి చూడండి చాలా మెత్తగా చేతికి మనం క్లీన్ చేసుకున్నా రాదు అప్పుడు కొద్దిగా అలా స్పూన్ తోటి తీసేసి వాటర్ తోటి చేయి కడిగేసుకున్నాను నేను కడిగేసుకొని కొద్దిగా వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని బాగా పిండిని ఇంకొక మూడు నాలుగు నిమిషాలు కలపండి ఇలా బాగా కలుపుకున్నాక ఈ పిండిని మనము రెండు పార్ట్స్గా డివైడ్ చేద్దాం రెండు చిన్న పిజ్జాలు వస్తాయన్నమాట దీంతో ఫస్ట్ పార్ట్ తీసుకొని ఫస్ట్ దాన్ని మనం పిజ్జాగా చేసుకుందాం ఒక ప్లేట్ తీసుకున్నాను నేను పిజ్జా ప్యాన్ లాగా దానికి కొంచెం ఆయిల్ రాసుకొని బాగా అతుక్కోకుండా పిజ్జా రావాలి కదా అందుకని ఆయిల్ రాసుకొని ఈ పిండిని నేను రౌండ్గా తిక్కి పెట్టాను అది దీని మీద పెట్టాను పెట్టి చేతితోటి ఇంకా కొంచెం అలా రౌండ్గా చేసుకోండి చూడండి ఇంత మాత్రం థిక్నెస్ తోటి చేసుకోండి ఇలా హోల్స్ పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే పిండి మరి ఎక్కువగా పొంగకుండా కంట్రోల్గా పొంగుతుంది అనమాట చూడండి ఇలా మంచిగా హోల్స్ పెట్టుకున్నాక పిజ్జా సాస్ వేసి మంచిగా అప్లై చేసుకోండి చుట్టూ ఉన్న క్రస్ట్ దగ్గర దాకా కాకుండా కొంచెం లోపల వరకు అప్లై చేసుకోండి తర్వాత దీని మీద నే షెడర్ చీజ్ వేస్తున్నాను నేను మొజరల్లా చీజ్ వాడుతున్నాను షెడర్ మొజరల్లా చీజ్ మీరు ఏదైనా వాడుకోవచ్చు ఇలా చీజ్ మొత్తం వేసుకున్నాక దీనికి టాపింగ్స్ వేసుకుందాం నేను ఇక్కడ ఆనియన్స్ ఎల్లో క్యాప్సికమ్ గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అవి వేస్తున్నాను మీరు ఇంకేదైనా కూడా వేసుకోవచ్చు స్పినేజ్ వేసుకోవచ్చు అలపినోస్ ఇలా అంతా వేసుకొని ఇవన్నీ మంచిగా పెట్టుకొని ఈ సైడ్ క్రస్ట్కి కొద్దిగా బటర్ కరిగిచ్చి పెట్టాను అది అప్లై చేస్తున్నాను క్రస్ట్ కొంచెం మంచిగా రావడానికి అనమాట ఇలా తయారు చేసి పెట్టుకున్న దాన్ని బేక్ చేసుకుందాం బేక్ చేసుకోవడానికి ఒక పెద్ద ప్యాన్ తీసుకొని అందులో రెండు కప్పుల సాల్ట్ వేస్తున్నాను నేను సాల్ట్ వేసుకొని ఈ సాల్ట్ నేను ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు వాడాను అందుకని కొంచెం అలా బ్రౌన్గా కనపడుతుంది 10 మినిట్స్ పాటు మూత పెట్టుకొని హై ఫ్లేమ్ మీద టెన్ మినిట్స్ ప్రీ హీట్ చేసుకోండి దాంట్లోకి ఒక స్టాండ్ లాగా ఒకటి పెట్టుకొని దాని మీద పిజ్జా ప్లేట్ పెట్టుకుని మూత పెట్టుకొని ఒక పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాల దాకా బేక్ చేసుకోండి చూడండి పన్నెండు నిమిషాల తర్వాత మంచిగా బేక్ అయిపోయింది చీజ్ మొత్తం కరిగిపోయింది క్రస్ట్ చూడండి చుట్టూ మంచిగా క్రిస్పీగా కనపడుతుంది కదా దీన్ని స్లైసెస్గా కట్ చేసుకోండి చూడండి టేస్టీగా ఎమ్మిగా కనపడుతుంది కదా చూడ్డానికే కాదు తినడానికి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంది సో మనము 
ఇదే విధంగా సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డో ఉంది కదా మనకి అది కూడా ఇలా ప్లేట్లో అరేంజ్ చేసుకున్నాను నీట్గా దీన్ని కూడా బేక్ చేస్తున్నాను సేమ్ మెథడ్లోనే ఒక పది పన్నెండు నిమిషాలు బేక్ అయిపోయింది రెడీ అయిపోయింది పిజ్జా దీన్ని కూడా మనము పక్కన ప్లేట్లోకి తీసుకొని పీసెస్గా కట్ చేసుకుందాం చూడండి ఎంత ఎమ్మిగా కనపడుతుంది కదా ఈ రెసిపీ అందరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయాలండి చాలా సింపుల్ చాలా ఈజీ అందులోనూ మనం మైదా వాడకుండా చేస్తున్నాం కదా సో మీకు రెసిపీ నచ్చితే మీరు ట్రై చేయండి మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం థ్యాంక్ యూ